esa pinche jeta me lo dices, pinche cínico. Pues, ¿qué quiere que le diga, patrón? Yo ni siquiera sabía que era de nuestra gente. Es más, me enteré que se llamaba el Culebras hasta después. Además, ¿yo qué me iba a imaginar? Que ese cabrón que me estaba espiando era de los nuestros. ¿Pero sabes por qué lo hice? ¿Sabes? Porque no se me quita de la cabeza que tú tuviste que ver con la desaparición de la regimita cabrón. No quiero imaginarme si Ricardo me encuentra aquí. De verdad, siento mucho haberlos metido en este problema, ¿eh? Ay, qué <risa> Solo espero que Ricardo no se ponga más loco de lo que ya está. No nos metiste en ningún problema, tranquila. Yo confío en el Chema, seguramente él sabrá cómo controlar todo esto. Tú tranquila, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Primero, sonríe. Después voy a hablar con Ricardo para que no se venga a esta parte de la casa. Ay, chamaca tremenda, ¿eh? Ay, es que ¿por qué me metí con él, car... Pero ¿cuál es la bronca? Que lo dejaste por el rojo, ¿no? La bronca es que soy una golfa y que me metí con los dos al mismo tiempo. Esa es la bronca. Y que si me cacha que me viene con el rojo, me mata. A ver, a ver, a ver. Eh, 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 eh. Deja de pensar que cometiste un error y de llamarte golfa. Nosotros somos dueñas de nuestro cuerpo, mi reina, y por lo mismo somos libres para administrar el caramelito que tenemos entre las piernas como mejor nos parezca. Así que no dejes que nadie se meta. ¿Mm? Guárdatelo muy bien. Como que usted siempre me ha tenido mala fe, ¿no, patrón? ¿Yo qué le hice? ¿Tienes sí o no a la Regina Cap? Si yo me la paso talachando, ¿a qué hora? Ni tiempo ni feria para andar con viejas. El Rojo y yo ya hemos hablado de esto, patrón. Y está advertido este cabrón. Ahora sí, patrón. Yo le tengo que decir algo. A lo mejor se va en cabrón. Pero si no se lo digo yo, ¿quién? Ya olvídese de esa vieja. Mejor vamos a concentrarnos en la chamba que bastante espero tenemos. Cualquier cosa, si yo sé de algo, voy a ser el primero en decirle, patrón. ¿Estamos? Estamos. Acuérdate, mijo, que yo por la buena soy a toda madre. Y por las malas es un hijo de la chica. Pero como todos. Usted como que nomás quiere pretextos para agarrarla conmigo, patrón. Yo no necesito pretextos, pe... Y espero que sea cierto que no han visto a la Regina. Por los dos, cabrón. Bueno, ya me voy. Sí, patrón. Hey, what's up? Ah, no me puedes dejar así. ¿Cómo que ya te vas? Te pensaba mostrar el rancho, nada más que chulada. No, 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 es que hay muchos pe... Los necesito solucionar, Gary. Muchas gracias. Ah, bueno. Ahí me avisas, cap... Sí, patrón. ¿Eh? Mire, su teléfono. No se lo olvide. Gracias. Vamos, te acompaño, Ricardo. Sí. Mira nada más la pin... bronca en la que nos metiste, güey. Tú estás con la reginita. Te van a partir tu madre, güey. No, güey. My pet. Melo nomás, está todo jo... todo despechadote. Para que veas a dónde nos pueden arrastrar las viejas. Mírate en ese espejo. Si la Regina le está jugando choco al patrón, te va a hacer lo mismo a ti, güey. No, güey, pues si yo estoy joven, dice porque es un pinche viejo rabo verde. No hay edad para que se lo chingan las viejas a uno. A mí no me va a pasar eso, Chema. Lo que yo tengo con la Regina está acá. Es amor, güey. Tú, esto está peor. Acuérdate que el que se enamora es el que más sufre. Que te quede claro, güey. Ándale, ándale, tómatelo, mija, lo macho. Ah, ¿Ya estás más relajada? No, no voy a estar relajada hasta saber que ese mendigo ya está en Nogales. Bueno, ¿y cuáles son sus planes? ¿Piensan quedarse a vivir acá en el Gabacho? Sí, eso quiere el rojo. Pues ya que el Chema va a estar haciendo aquí unas cosas, me imagino que él y el rojo son muy amigos, digo. Para que el Chema se la juegue por tu novio delante de Almenar Paiva está acá. Hermanos, cuates desde que eran buquis. Doña Elvira, la mamá del Chema, pues prácticamente fue la única figura de afecto que tuvo el rojo. Es como su madre, pues. ¿Qué? ¿Qué? Sabe de fidelidades el vato, entonces. <risa> si me preguntas, al Chema le ponen sus afectos, ¿eh? Así como lo ves de duro y de cabrón, así mismo, es de intenso cuando quiere. 
Y lo dices por conocimiento de causa. <risa> no, no porque yo me haya acostado con él. No, ¿te imaginas haber andado yo de chiva loca mientras se liaba la Amanda? No, pues... No, no llegó a esos niveles. La Amanda, el, la hija de Almenar, pues es mi, es mi amiga. Y ellos se conocen desde que eran escuincles. La esposa de tu primo. Esa mera. Sí, el Chema prácticamente se la puso en bandeja de plata a mi primo. Y pues la Amanda, por más que intentó hacer lo imposible, pues no pudo. Chema tiene muy bien claro lo que quiere y a dónde va. Hacer un duro y uno de los más grandes de este negocio. Qué arte. Ya se hizo tarde, Saúl. Ya salte de esa cama. Neta que si no es porque vamos en Las Vegas. Cancelaba todo y me quedaba otro fin de semana aquí contigo. Porque no me lates alejarnos más. Sobre todo con la bronca de la Regina. Ay, ya olvídate de eso, hombre. Es muy su bronca en la que se metió con tu papá. El rojo es mi compa, la Regina es mi prima y tu papá es mi suegro. Lo mejor que nos puede pasar es estar bien lejos de esa bronca. Ay, ca... No, pues sí me gustabas pa' cul... ¿eh? Yo pensé que te importaba más la Regina. Sí me importa. Pero me importas más tú. Y ya, párale. Ok. Vamos a pelear por una bronca ajena. Eso me ha gustado. Muchas gracias, mi Gary. Te agradezco mucho. Es mi placer. Y lo voy a hacer como dice el chama, cabrón. Ya quítate de encima estos pedos de la arena. Eh. No, eh, no. A ver, te voy a decir algo. Ya. No confíes en el otro cabrón. En el rojo. No es de confiar. Fíjate que. que sí, sí, se nota. No pena. Lo rico y la tos no se pueden ocultar. Y este cap no es rico. Ni tampoco tiene tos. Pues hay que tener cuidado. <risa> está bien, está bien. Lo voy a tomar en cuenta, Ricardo. Sí, y bueno, ya que acabe esto, nos vamos a Colombia. Ah, ahí para que nos atiendan ching. Y nos traemos la buena. Eso. Que se vea de qué lado más caliguana, cabrón. Ah, caray. Nos vemos. Sí. Vámonos, Morillo. Se ganaron una invitada a la piscina con todo y cervezas incluidas. Solo si me gano el parcial. Y si no, pues también. <risa> Chao, amiga, no vas a estudiar. Me salvaron, pero divinas. Hija, disculpa, este libro es de vos. No, mira, estás confundido, eso no es mío. Claro que sí, mira no. que tiene tu nombre. Que tiene tu nombre, Gonzalo. ¡Rogelio! ¡Rogelio! ¡Está quieta, niño! Vale, pues. Fuimos, nos fuimos. Hágale. ¿Segura que nadie te siguió? Estoy segura. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Uy, no sabía que usted era tan miedoso. Desde que hablé contigo por teléfono andas bien raro. Bueno, en primera no soy miedoso. Y en segunda, raro significa otra cosa en mi pueblo. Y eso ni madres, ¿eh? Lo que pasa es que... ¿Qué? Esto... ¿Qué pasa? ¿Mm? ¿Que no me querías ver? Que no tienes ganas de sentir. Oh. ¿Esto? Ok. 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 Dime. No, sí. ¿O no te gusta mi vestido? Está muy bonito. ¿O te gustó más? <risa> no es que es un culpa de vieja, ¿eh? No. Ay. Ay. 
No, necesito que me pases todas las remisiones. Tú dijiste que te encargabas de esto, pues encárgate. Señora, qué gusto verla. No está don Tobías, se fue al palacio. No, no vengo a hablar con él, vengo a hablar contigo. Así que termina lo que estás haciendo, te espero en la oficina. No saben en la que se metieron. Si quieren salir vivos de esta mal les vale que me dejen yo mismo. Ahí sí se equivoca, señorita. Nosotros sabemos perfectamente que usted es la hermana de Oscar Cadena. Como también sabemos que él va a pagar un muy buen billete para que la regresemos a y Salva. Es que me imagino que él no quiere que usted regrese en una caja como un rompecabezas y va a pagar, ¿cierto? Sí, ve que sí sabíamos. Entonces, lo mejor que puede hacer en este momento es irse calladita, disfrutando el paisaje y guarde todas esas energías, porque a lo mejor esto sea para largo. Vamos a ver cuánto es que la quiere su hermano. Pues yo se lo dije al Chemi y se lo digo a ustedes. Ese cabrón, don Ricardo, no nos va a separar. La Regina se va a quedar aquí conmigo, vamos, Rita. Almenar puede pensar que le estamos jugando chueco. That's a problem. Por eso mismo, lo mejor es que se queden en los departamentitos que tenemos para alquilar, en la salida de Catalina Foothills. También hay uno para ti por si lo necesitas, Chema. Lo importante es que se establezcan por su cuenta. Pues bueno, también tenemos que resolver qué vamos a hacer con todos esos güeyes que traemos para acá. Bueno, que se queden en cualquier hotelucho de downtown. ¿Cierto, baby? Cierto, my love. Nada más que déjame ver cuál es el que nos conviene más, ¿eh? ¿Ok? okay sí. La verdad, no sé cómo agradecerles. Bueno, mija, pues, nada más no cometas errores. Porque aquí el rojo y todos nosotros nos estamos jugando el pellejo. Estamos aquí para chambear. Así es que no te vayas a convertir en una carga. ¿Estamos? No, no, Chema, si yo lo que quiero es trabajar. Es más, puedo trabajar. Ya pensaré que se me ocurre para que nos ayudes. Don't worry, ¿sí? Cualquier cosa, mientras sea legal. <risa> Ay, chiquita. Hombre, pero si aquí todo es legal. Absolutely. Absolutely. Hasta los hijos son legales aquí, ¿verdad? Sí. <risa> Mi hermano, ya no te voy a armar bronca por mis problemas personales. Ya se resolvieron. Te pido una disculpa por lo de ayer, ¿eh? Pues qué bueno, compa, porque sí estabas que apestabas. <risa> Oye, hay una denuncia de robo de unas vacas en la reserva de San Javier. Va. Hay que ir a darnos una vuelta para chequear. Está bueno. Oye, pero los de la DEA traen algo choncho y creo que nos quieren jalar. Te digo para que estés atento, ¿eh? Pues no que no nos pasaban esos vatos. Ah, pues ya se dieron cuenta de que tienen que apoquinar porque nos necesitan. Y nosotros ellos también. Oye, estaría bueno un ascenso de ese lado, ¿qué no? <risa> Hola, con cuidado. Vamos, vamos, mami. Bienvenida aquí a su casa. Lo que necesite, con mucho gusto. A ver, cuidado, cuidado, no se va a tirar a la pelada, que después no la cobran como nuevo yo. Santerita. Álcela, 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 hermano. Álcela, álcela, álcela. Eso. Eso. La jugada, ¿no? Mamacita, ya, relájese, venga, espere, espere, le pongo aquí la silla. Siéntela ahí. A ver, a ver, a ver. Eh. A ver, a ver, mamacita. Vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. ¿Mm? Le vamos a hacer un video a su hermano para que se relaje. ¿Estamos? Ay, déjame hablar con el primero. A mí las buenas maneras se me acaban cuando me contradicen. 
Así que le recomiendo que me haga caso, ¿sí? Venga, pues la cámara y las luces, sí, que está más pesada. Póngala acá. Y eso fue lo que pasó, don Oscar. Mataron a los dos manes que la estaban cuidando en pleno parqueadero de la universidad y se la llevaron. Vida de raca la mía, hombre. Hay que ser adivino para ver qué fue la gonor de tostado. ¿Ya pidió algo? Nada, patrón. Nosotros nos traímos el carro y los dos muerticos, pero esos más no han comunicado a pedir nada. Tenemos que dejar de vernos. 